大炮给谁？不要！好了好了好了，救命救命！擂台上成泰拳是世界第一的泰国拳王被中国小伙一拳打碎下巴，当场猝死擂台，吓坏现场裁判。眼前这家伙就是号称泰国最凶狠的泰拳王蒙西尼了。这个家伙不仅称泰拳是世界上最凶狠的搏击术，根本没有任何东西能够击败泰拳，还在媒体前大放厥词，说自己不是来中国旅游的，要以最快的速度击毙我们中国小伙。这个家伙真是太猖獗了，看来是根本不把我们中国人放在眼里。把我们当成软柿子捏，而面对泰国拳王如此嚣张的话语，我们中国小伙林帅霸气出山，并表示今天就要用中国武术教这个小瘪三如何做人。我们可以看到，此时林帅在一堆美女的拥护下霸气出场了。看他这十分悠闲自得的神情，看来是根本不在意百胜拳王嚣张的话语，相比是对自己非常有信心，一定会拿下胜利。林帅作为我们中国搏击的最后一道铜墙铁壁，实力自然是非同小可。擂台上的他经常凭借着势大力沉的重拳，击败了许多嚣张来华踢馆的外国佬。每一个被他击败的对手，不是放弃了打拳，就是当成被打成了植物人。就让我们一起来看看林帅是如何教训嚣张的泰国佬的。比赛正式开始了，红色拳套的是我们中国小伙林帅，而蓝色拳套的就是泰国百胜拳王蒙心。一上来的蒙心提了提裤子，打算对我们中国小伙发起猛烈的攻势，但是林帅也没有选择坐以待毙，也开始对嚣张的泰国拳王发起猛烈的反击。年是二十岁，身高一米七七。那对手是来自泰国的南部冠军，叫蒙心尼拉。蒙心尼拉加二九，身高二十一米七零。蒙心尼拉呢，去年曾经来过我们这个武林峰，打过中泰对抗赛，当时他是和这个高虎进行一场比赛的。对对对，呃，这个训练和高谷进行过一场比赛。这个宋宋老师，你常说这个林帅这个擂台上，呃，打法非常的张扬，然后呢，呃，不是 KO 对手，就是被对手 KO。这样的话，就是说他的进攻是比较积极的，打法是比较硬朗。嗯，他主要靠一个前摆加上一个后直拳，这是很有很有。只见双方各自摆出进攻架势，准备随时发起猛烈的进攻。此时的林帅在多次虚晃对手后，直接冲了上去与泰拳王进行开始缠斗。但蒙心也不是什么省油的灯，随后林帅拉开了距离，并用腿法来进攻对手。在比赛当中属于那种比赛型的啊，就很张扬。此时的林帅抓住了对手重心不稳的空档，直接对着蒙心火力全开，连续的重拳复数命中了对手。随即，蒙心坚持不住，当成坐在了地上。要不是裁判拦住了，蒙心直接就被当成 KO 了。哦，要要近点，不要拉开，一拉开他那个低扫腿是很有杀伤力的。那个谁，蒙心不要不要给对手一些距离。对，你要拼拳，你看这虽然一拉开，这就危险了。这个泰国选手啊，来自泰国南部，泰国南部的一些选手啊，也还有南部的一些特点。呃，要比北部啊，又据我听说啊，况且我在泰国待过一段时间。就听说这个南部的这个选手啊，比北部的更加硬朗，呃，更加凶狠，更加残忍。看、啊、这位这个这个南部的这个硬朗的泰选手对待我们这个人气王，看这两位会有什么样的遭遇战？这这时候，我觉得这个这个红方啊，林帅，对。要把你那个，就是说你那种张扬的气势，你把节奏带起来。此时越战越勇的林帅继续对着蒙心穷追猛打，多次的重拳打的蒙心根本就喘不过来气。但不愧是经验丰富的老将，依旧用凶狠至极的腿法来攻击我们中国小伙。这两腿下的林帅一跳，但很快他就重整旗鼓，继续发起攻势。呃，局面控制场的局面。只见林帅抓住了机会，直接一记是大力沉的重拳，当场命中泰拳王的下巴。随后抵挡不住的蒙心直接倒地，当场被 KO 了。随即裁判宣布了比赛结束了。最终由我们中国小伙林帅赢得了最终比赛的胜利。他拿敢打敢拼的作战风格，成功教训了嚣张的泰拳王，展现了什么叫中国功夫，唯快不破。他拿了头啊，直拳前空。K.O. 中国小伙擂台上狂揍日本拳王上百拳，小日子当场昏死擂台，吓坏现场裁判。眼前正在嘚瑟出场的就是日本拳王原吉严树，这个家伙很是猖獗，不仅赛前说我们中国小伙是东亚病夫，还在赛前狂言说如果今天打不过我们中国小伙
，便当场切腹自尽。擂台上的他经常并借着是大力臣的重拳击败了无数的中国人。看到他出场如此嚣张的神情和动作，看来必定是对自己的实力很有信心。面对日本拳王如此嚣张的话语，东北虎王王冠霸气出山，并表示今天要用双手抽他嘴巴子，让他闭嘴。王冠从小就表现出了武术格斗方面的天赋，在十四岁的时候就已经被尊称为东北虎，在出道的第一年就斩获了四胜零负的完美战绩，其中三次都是在第一回合就将对手战于马下。他在我国综合格斗界早已经是公认的最强斗士之一，作为中国最强大的羽量级选手，其实力也是深不可测。就让我们一起来看看王冠是如何教训嚣张的小鬼子的。比赛正式开始了，双方各自摆出进攻架势，准备随时发起进攻。只见原吉严树立刻冲了上来，与王冠展开近身搏斗。此时的王冠也是不甘示弱，开始反击，但被裁判残忍拉开。在今天的直播结束之后，呃，王洪洋、孙武，还有武林宝贝的代表，呃，还有我本人，将在武林风网站和网友进行呃接触。啊、呃，有兴趣的朋友可以登录武林风官方网站。对，这样。你看，啊啊啊！哎，日本选手抗击打能力真的很强，很强啊！啊，我们以为就要出现 Q 的局面，但是你看到没有？此时的王冠开始对着在龙边瑟瑟发抖的元吉严树火力全开，连续的重拳打的元吉严树根本就没有任何招架之力，只能一直挨揍。随后王冠直接一个是大力臣的侧摔，直接将对手给放倒在地，真是恐怖的瞬间爆发能力。此时的王冠打算乘胜追击，连续的组合拳打的元吉严树仿佛就要窒息，随后连续的上勾拳疯狂砸击元吉严树的下巴。这时，元吉严树被打昏了头，当场倒在了地上。啊、现场，看住他，看住！沸腾，他就站起来了。他认为对方的防守就正面有漏洞，我先用直拳，然后是上勾。看见小鬼子的王冠气不打一处来，此时他已经动起了杀心。只见他连续的重拳。复数命中了元吉严树的脑袋，这让元吉严树整个身体都在摇晃。随后，元吉严树最终坚持不住，瘫倒在了地上。裁判见状，立马拉开王冠，宣布比赛结束了。最终，由我们东北虎王冠获得了比赛的最终胜利。他成功的捍卫了自己的尊严，教训了嚣张的小鬼子，证明了自己的实力。